salut à tous et à tous, c'est Tommy, on se aujourd'hui pour vous visualiser du coup le film d'animation en FR cette fois-ci, mais surtout pour le voir en détail. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vais passer en revue du coup le film d'animation, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, comme ça là vous n'aurez pas de coupure, etc. Mais là on verra un petit peu plus en détail des choses qui pourraient nous donner des informations pour le lore futur d'Overwatch, et donc des choses peut-être intéressantes. Évidemment, nous sommes dans un film d'animation qui nous projette déjà dans le futur donc dans overwatch 2 et donc là il est en français et là c'est plutôt intéressant puisque là les non, non anglophones vont pouvoir enfin visualiser correctement ce petit film d'animation ce petit bijou donc qui met en place évidemment euh, voilà après l'appel l'histoire de winston qui finalement on ne sait pas trop ce qui se passe va aller à l'attaque, va aller défendre, va aller faire son devoir. Mais derrière, on voit, derrière, il y a beaucoup de personnes non présentes, absentes évidemment de son appel, et derrière, évidemment, un espèce de sentiment de laisser euh, pour justement derrière laisser de côté. Et, et on espère, et on espère, et on espère. Et c'est ça qui fait la beauté de ce film d'animation. À quoi tu penses, May on... on va être assez nombreux pour cette mission. Tant qu'on reste ensemble, tout ira bien. La voix du doubleur de Winston, il est juste... Il, il donne des frissons, il rien qu'à l'entendre. Si Donc là, on a des choses très intéressantes, puisque évidemment, Overwatch 2 va placer évidemment un nouveau... L'or, une nouvelle base d'histoire, puisque ça se passe dans le futur. Et là, on voit déjà les premiers pas vers de l'avant, même si cette photo, effectivement, va nous montrer qu'il s'agit de Overwatch 1. Les anciens, on va dire, skins visuels des personnages. Reinhardt qui est sur son ancien, Merci qui est sur son ancien skin. Anna qui est... Euh, toujours aussi vieille hein. euh, et euh, du coup on a Sojourn alors Sojourn du coup eh, on l'a pas vu encore en partie Overwatch 1 mais elle fait son apparition sur Overwatch 2 donc là pour le coup on a une espèce de méchoui, un espèce de mélange au niveau du lore entre l'état où on est actuellement et Overwatch 2 donc peut-être qu'il va se passer quelque chose euh, entre le moment où Overwatch 2 va se passer et euh, maintenant chez nous sur Overwatch 1 entre temps avant peut-être que Overwatch 2 sorte Blizzard nous révélera une euh, mission vraiment très importante où il y aura un tournant c'est maintenant ou jamais votre attention s'il vous plaît donc là on a Emily qui est présente euh, vraiment très intéressant toujours et encore hein, l'amoureuse de, Stra de Tra Tracer donc c'est vraiment très important aussi c'est toujours euh, Emily et Tracer qui sont ensemble donc évidemment on est sur du futur donc des relations qui existent Nous toujours ou pas ou pas c'est peut-être aussi Emily qui est décédée euh, suite à l'attaque du secteur 0 et donc Tracer qui veut euh, justement s'impliquer encore plus et revenir sur le devant de la scène donc là on apprend que ça se passe à Paris, et donc il y a grosse attaque sur Paris, l'attaque l'attaque du secteur 0 se passe du coup euh, sur le monde entier, on a Paris qui est attaqué, on a, on a vu tous les, tout, plein de villes, plein de maps qui existent sur Overwatch 1 qui sont attaquées actuellement euh, par le secteur 0, et donc on est euh, du coup sur Paris puisque Winston a décidé d'aller défendre ce lieu qui finalement était déjà un bout de l'histoire qu'on avait décelé grâce justement au tag sur la map Paris. Donc Paris, bah super moment bien euh, fait en fait, genre c'est magnifique. Je crois que si je me gourre pas juste un petit aparté, euh, je, je crois que mon, mon boulot est ici en fait, ça c'est mon bâtiment, mais euh, je, je, je vous dirai ça sur Twitter. Donc, le secteur 0, nouvel, nouvelle unité, vraiment très intéressant. On est juste derrière toi. Je l'espère bien. Tous les costumes qui ont été revus, le physique des personnages. Pourquoi cette attaque du secteur zéro Aucune idée, mais... Mais ces gens en bas ont besoin d'aide. Une Et attaque du instant, secteur zéro peut être stratégique par rapport au, justement au lieu Paris et donc justement à cette entrée un petit peu secrète. 
Donc peut-être le QG du secteur 0 qui euh, serait peut-être Paris. Bonjour madame l'agent, nous sommes là pour aider. Petit clin d'œil parisien évidemment, on va voir l'Omniac. Très intéressant, enfin marrant. Voilà, le, la petite, euh, petite moustache, le petit bouc, vraiment leur genre le truc euh, stéréotype parisien et euh, un petit peu l'événement futuristique finalement euh, de la police parisienne, mais toujours avec le petit col roulé, vraiment euh, la, la, le petit euh, truc. C'est moi ou c'est un gorille Ah, grosse unité, celle-là, si on l'affronte dans la mission PVE, mais je vais devenir fou. Quoi. Le mur de mail qui a été utilisé du coup, et qui est utilisé de façon un petit peu différente que in-game évidemment, puisque là elle l'a créé grâce à son gun. Et mec qui est blessé. Donc là, par rapport justement, revenir un petit peu sur les leaks, ce qu'on a connu et ce qu'on a su, c'est que Genji venait à la rescousse de mec qui était blessé. C'est pas vraiment dans ce sens-là. Effectivement, on a toujours ce, cette espèce de rebondissement dans les films d'animation qui donne vraiment la, la chair de poule, les frissons. J'ai eu ma petite larme lors de la découverte du, pro, la, du film d'animation. Mais vraiment, voilà, le désespoir, on est au bout, on, on, on a tout donné, on s'est fait ruiner la tronche. Et là, évidemment, nouvelle lueur d'espoir qui voit le jour grâce à Genji qui va venir euh, à la rescousse de euh, Mei et autres euh, caractères. On peut pas rester là. Alors qu'elle pourrait ice block et solide, mais non, mais non. Donc il reste encore le gros robot. Hé hey, hé, hey, comment on fait Et là, on a qu'une lueur d'espoir, c'est espérer, espérer, espérer. Emmène les autres loin d'ici. Et on espère quoi Je On espère de gagner du temps déjà en attendant que les autres arrivent. Il y en a qu'un qui n'a pas vu encore vraiment le jour. C'est Soldier. Soldier n'a pas répondu à l'appel, on l'a pas encore vu. Donc il risquerait d'arriver durant des missions PVE peut-être. Donc là Winston qui va du coup gagner du temps, se sacrifier pour sauver May, sauver Tracer, sauver euh, évidemment le, les Français. Mais derrière un sacrifice de Winston qui est très 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 courageux et pour le coup qui fait face à son destin et donne tout ce qu'il a jusqu'à son dernier souffle et là Genji qui apparaît. Et c'est ça, ça c'est juste génial. Blizzard sont très très forts là-dessus. Et regardez-moi ça. Ça, rien que... Ah, rien que de le revoir, ça me donne des frissons. Regardez-moi ça. Le skin, le look de Genji quand il déflecte. Tellement badass. Regardez-moi ça. La capuche. La capuche, quoi. Le hoodies. Il C'est juste génial. Il est magnifique. Et il déflecte pas avec une épée. Il déflecte avec sa main. Non, d'accord, il déflecte avec son épée, il fait comme ça. Mais là, pour le coup, tellement de hype pour, euh, pour cette entrée en scène pour Genji, mais c'est genre, what the fuck Oh là 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 Blizzard, Blizzard, please, please La lueur d'espoir. Et là, il sauve tout. Évidemment, qui dit... Euh... Oh là 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 Il sait vraiment bien faire ça, Blizzard. Hein. Qui dit, on dit nouvelle lueur d'espoir, dit aussi nouvelle personne qui arrive, Brigitte Reinhardt qui arrive pour sauver la donne. Et évidemment, qui mieux que la hype est représentée par Echo qui nous a été teasée la dernière et qui est encore présente et qui ne sera pas encore annoncée officiellement en tant que héros 32. Donc Echo encore présente physiquement dans la finale animation, mais pas encore révélée in-game. Donc ça c'est juste génial. Macri qui a sauvé Echo, qui a réveillé Echo, 
si justement Echo est allé aider, je vous renvoie directement du coup au film d'animation de Macri, Echo qui est allé aider le singe et le scientifique en même temps que Macri avait demandé et elle est arrivée, elle a aidé Winston, elle a répondu à l'appel et du coup s'ensuit Merci qui vient il directement euh, May qui était blessé. Évidemment, le gros robot n'est pas mort de ses propres blessures, mais ça, ça, c'est juste génial. Genre, Blizzard, non mais, vous voyez des fois, là, c'est du niveau de, de Avengers Infinity War Endgame, quoi. C'est genre magnifique, quoi. T'as les, tous les héros qui sont ensemble, t'as l'ennemi principal, et un blast, et évidemment, le shit de Brigitte plus Reinhardt qui font front et qui tiennent la front lane tels vraiment deux partenaires du, du lore genre magnifique Comment va-t-on arrêter cette chose Et là l'idée qui fait titre hein Le blizzard plus plus Donc ça on risque peut-être le voir euh, grâce au talent PvE Voilà ah, là écho alors par contre la petite tease du coup de Echo, euh, on voit que ah, on voit pas trop en fait. On, on imagine les missiles qu'elle pourrait tirer. Euh, J'imagine plus des blasters à la, à la Star Wars, des trucs qui tirent euh, des, des espèces de, 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 de rayons, euh, qui, des gros rayons, enfin des petits rayons, mais qui tirent des voilà des bouts de rayons en fait. Donc des blasters euh, et Derrière, est-ce que ça ferait des petites AOE un petit peu à la symétra du coup sur l'impact de la personne, sur l'impact du mur, de la, de la cible Pourquoi pas, pourquoi pas, à voir. Et en tout cas, une écho qui vole peut-être, donc un concurrent peut-être à Phara. Ça serait intéressant, un deuxième héros qui peut voler, qui plus est support, qui peut voler de lui-même. Donc là, la combinaison évidemment parfaite, Tracer, Winston, May... Et Genji qui vient aider euh, pour justement accéder directement où il faut la blade et on atterrit directement dans le cœur du robot pour faire exploser la bombe, le recall, paf, et hop on revient. Évidemment l'explosion, l'explosion, magnifique. Donc un travail évidemment euh, d'équipe qui est juste génial, mise en scène de façon géniale, du grand bizarre, du grand bizarre. Et ils ont répondu à l'appel quasiment tous. Torbjorn, Sojourn, Sojourn, Anna, ont pas été présents. Les amis, je vous présente May. Salut tout le monde. Brisons la glace. Oh. <rire> Reina. Ah bon, Egypte, euh, effectivement, je sais pas si son modèle in-game aura grandi, mais... Monsieur, est-ce que ça veut dire qu'Overwatch est de retour <rire> Oui, nous sommes de retour. Voilà, et à partir de là, c'est juste génial parce que ce moment-là, en fait, où Winston annonce que Overwatch reprend évidemment du service, ça veut dire que on, à partir de ce moment-là de l'histoire, on lâche carrément Overwatch 1 sur lequel on est actuellement pour passer sur Overwatch 2. Overwatch 1 était la partie ouais, Overwatch a été euh, annulé, on va dire fermé parce que effectivement, il y avait plus d'ennemis, etc., etc. et Winston de façon illégale a rouvert la section Overwatch, a fait justement l'appel aux agents et ils ont répondu à l'appel et donc ça amène directement du coup à un bond dans le temps, le futur où Overwatch a pris évidemment du a repris du service où effectivement, Effectivement, il y a des missions PVE et donc Overwatch 2. Donc voilà, en tout cas, débrief euh, du euh, film d'animation. Vraiment un film d'animation, mais genre 
Vraiment, vraiment un film d'animation qui est à la hauteur de Overwatch 2. On passe vraiment sur une nouvelle mouture. Il fallait quelque chose qui claque, quelque chose euh, comme les euh, Avengers quand ils ont passé vraiment un cap. Là, il fallait quelque chose qui change la donne et qui réunisse pour la première fois autant de héros. Donc ça, c'est juste génial. Donc voilà. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Petit débrief du film d'animation. Nous, on se retrouvera évidemment pour d'autres vidéos. Il y a plein de panels encore sur la BlizzCon. Des euh, informations complémentaires, peut-être. Mais en tout cas, plein de choses intéressantes à vous débriefer concernant Overwatch, concernant Overwatch 2, concernant la BlizzCon. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et nous, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt. Bye bye.